E aí galera, beleza? Aqui é o Zap e hoje eu trago outro vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como colocar o evento kill automático no seu serve. Quero deixar uma coisa bem clara, com certeza muitos de vocês estavam esperando o evento gladiador também, só que infelizmente, é, não sei se vocês estão vendo ali na parte esquerda em cima, que simplesmente o meu mar... eu estou no meu servidor na versão 1.10. Então simplesmente é, meio que não vai funcionar. É, eu vou tentar procurar outras versões do Prune, porque eu ia, eu ia ensinar a versão V3. Então, mas se vocês quiserem aguardar um pouco mais, beleza. Mas temporariamente vai ficar com o killer, beleza? Então vamos lá pro nosso vídeo. Bom, galera, primeiramente vocês vão fazer o download que tá na descrição, onde simplesmente vai estar tá um pack completo. Claramente vocês vão ter que atualizar alguns plugins, que no caso eu acho que é o Simples Clã que vocês vão ter que atualizar. Vão atualizar também o Vault, vão atualizar também... É, depende do servidor que você estava fazendo, tá, gente? Tipo, se você tiver na versão 1.5.2, é só colocar. Se você tiver na versão 1.8, tem que atualizar. O Legend Chat também vai ter que atualizar, só o Kili que você não precisa atualizar, beleza? Ok. Então, galera, é, depois de ter baixado aí e ver se por acaso vai funcionar, no caso, o meu funcionou, o Kili na versão 1.10, tá? É, vocês vão simplesmente na tua arena. No caso, ele nem vou lá na minha arena... Killer. No caso eu vou tentar ser o mais rápido aqui no vídeo Aqui aproveitando também que esse evento que ele não precisa de permissão, tá? Ele não precisa de permissão para executar Assim, permissão, no caso, permissão pro play entrar no, no evento Porque é um, é, o play só vai conseguir colocar a barra é, entrar e camarote Duas coisas, tá bom? Bom, pra... Deixa eu, essa aqui é a minha arena Claramente é da internet, eu fiz o download, ela é free Beleza, já marquei a localização de ao meio, então vamos lá. Bom, primeiramente vocês vão no meio da tua arena, não caso a minha, o meu aqui. Vocês vão, se vocês quiserem saber os comandos que a gente vai utilizar, vocês vão colocar barra killer e aquele sinalzinho de pergunta. Clicando vai ter todos os comandos que a gente vai utilizar. Só que a gente vai utilizar os quase os três últimos ali que no caso é o kill set spawn, kill set saída e set camarote. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai setar claramente a, 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 o kill spawn, que no caso é onde a galera vai nascer. Ok, a galera vai spawnar aqui. O camarote, a galera vai simplesmente nascer aqui. No caso, a gente vai colocar camarote. E a gente vai mostrar a saída, que no caso, onde a galera vai sair, que no caso é aqui. A saída, saída, deixa eu colocar aqui, saída, saída. Beleza, então agora a gente, a gente já aceitou as entradas e saídas Agora eu vou dar barra stop no servidor Claro, meu, vamos colocar um barra salve antes de a gente fazer a nossa continuação E agora simplesmente a gente vai configurar o plugin na parte de fora, tá bom? Ok Então, o meu servidor é online, gente Então simplesmente é a mesma coisa, a diferença é que vocês vão ter que ver aí no seu, tá bom? Bom, primeiro mesmo vocês vão na parte aqui, que vai estar tá na parte do seu plugin, na parte do seu server, né? Vamos aqui em Killer, beleza? E vocês vão alterar duas coisas. No caso, você quiser alterar essa segunda. No caso, eu vou alterar essas duas coisas. É as config e as mensagens. Vocês vêm em config e vão começar do início. Bom, o auto start é o seguinte, mano. O auto start representa mais ou menos que horas o evento vai começar. No caso, existe três horas aí. Às 10 da manhã, às 20 da noite e às 20 da noite. No caso, eu já tinha configurado, já tinha feito esse vídeo então no caso com certeza o de vocês vai estar às 15 sei lá então vocês vão alterar no caso eu vou deixar às 10 e às 20 horas Por que, que eu deixei duas vezes às 20 horas Glenn é o seguinte infelizmente não tem como eu apagar e deixar assim não tem como porque simplesmente ele vai dar erro lá no console então no caso é mais fácil você repetir uma hora que você quer que o evento comece se você quer que o evento comece mais ou menos o evento só começa uma vez só, uma vez por dia, você coloca só a hora que você quer que comece, que no caso às 8 horas. Às 20 horas representa as 8 horas, tá? No caso, eu, como eu falei, eu vou deixar às 10 horas da manhã, 10 e às 8 horas, tá bom? Aqui mais ou menos é a tag kill, que claramente a gente pode é, alterar, você pode alterar a tag, deixar ela colorida, sei lá. Isso deixa com você. Aqui vai ter 50k quem ganhar tá só que eu deixei 500k aqui embaixo é o tempo de a de aviso no caso claramente esse tempo de aviso vai se juntar com esse então no caso aí vai ficar o maior 
Eu coloquei a, é, 15 segundos, então no caso eu coloquei 15 e aqui embaixo eu coloquei isso aqui. Se vocês deix quiserem deixar nesse mesmo tempo, beleza. Se vocês quiserem alterar e colocar, sei lá, é, um maiorzinho, beleza, você faz também. Em, a arena, no caso, a gente já aceitou, a gente já aceitou, nossa, desculpa. A gente já aceitou a entrada, a saída e o camarote, então no caso a gente não precisa mexer nisso aqui não. Aqui no caso é o nome do vencedor, que no caso quem venceu o evento vai parar aqui. Aqui no caso bloquear, que no caso são os comandos e os TP, que no caso o Cedo vai bloquear todos os comandos e todo o TPA. Se uma pessoa tentar burlar, ele não vai conseguir. E aqui é o banimento, que no caso é aquelas pessoas que foram banidas do seu servidor. A gente vai dar um salve. Agora a gente vai em mensagens. O que é que tem nessas mensagens? É o seguinte, mano. É, essa mensagem é pro play só. Que no caso, se o cara quiser sair do kill, você coloca. No caso, eu aconselho vocês a alterarem só a tag aqui que vai estar o nome kill. Vocês colocam o nome do servidor, você deixa o nome kill. As outras mensagens, que no caso, cancelar, continuar e por aí vai. Você também pode alterar. Só que no caso, eu não vou alterar porque simplesmente ia dar um trabalho maior. Eu acho que eu vou alterar, mas não aqui no vídeo. Porque o vídeo já tá ficando bem grandinho. Então agora... A gente vai no Legend Chat. No Legend Chat, é, eu utilizo o Legend Chat. Com certeza muitos de vocês não usam o Legend Chat. E tem servidores provavelmente que nem usam o Legend Chat. Mas, é, se você utiliza o Legend Chat, é obrigatoriamente fazer isso, tá? Eu substituí. É, ok, vamos config no Legend Chat. Aqui vai estar tá em inglês, a gente coloca BR novamente. Aqui embaixo vai ter as informações de cola lá e aqui vai ter um default aqui vai ter nick grupo prefix prefix mito magnato por aí vai aqui em prefix você vai copiar esse nome tá você vai colar novamente esse nome prefix e aqui você vai colocar o um nome killer assim ó killer beleza depois você simplesmente vai salvar e você vai arrastar lá para a área do plugin no caso é só você salvar e pronto Beleza, já está salvo, vamos só confirmar mesmo, beleza, já confirmei. E agora simplesmente eu vou ligar aqui o servidor. Eu vou ligar o servidor aqui. E quando eu ligar o servidor, simplesmente é, eu vou mostrar aqui o que ele funcionando, tá bom? Ok, galerinha, já entrei aqui no servidor com essa conta chamada Sona. Lembrando que eu estou na versão 1.10, vocês podem perceber aqui no lado, e ela está na versão 1.8.8. E como a gente vai saber se esse evento está funcionando? É simples, a gente vai colocar novamente aquele comando lá, o barra aquele, aquele sinalzinho de pergunta, que eu esqueci o nome, infelizmente. E aqui vai ter todos os comandos. Então a gente vai colocar o nome Force Start, tá? Deixa eu colocar o Enter. E aqui vai começar o evento, então no caso eu tenho esse tempo de comer, esse tempo para entrar no evento. No caso para entrar é só colocar a barra kill, no caso eu já fui teletransportado para a arena, já me afundei também. Aí o servidor vai começar a dar esse aviso aqui, ó, para sair, DG barra sair. No caso a gente vai verificar se por acaso essa conta aqui, tá, vou até armar ela, porque eu vou bater nela. É, a gente vai verificar se por acaso essa conta tem acesso a, a colocar a barra kill, beleza? Então vou colocar a barra kill aqui. E eu fui teletransportado, então no caso ela tem a permissão. Eu vou colocar a barra que ele sair, vamos ver se por acaso ela vai sair. Comando bloqueado no que ele tá legal. Isso aqui, isso aqui é erro do plugin, tá gente? Eu coloquei barra que ele sair, deixa eu ver se eu coloquei certo. Que ele sair, eu coloquei sair correto, mano. Que ele saiu, o cara, o cara criou o plugin, tá ligado? E tipo, ele bloqueou todos os comandos e realmente bloqueou todos, porque simplesmente que ele não tem como sair, né? Ok, então mano, eu vou esperar esse tempo aqui passar para depois a gente ver, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Mano, uma curiosidade aqui rapidinho, que eu tava assistindo o vídeo no YouTube, você pode perceber que eu, eu peguei é, é, essa coisa, o escudo com a espada, né? Você pode perceber que eu tô com escudo e espada aqui. Só que essa conta ali, eu acho que ela não vai ver isso aqui que eu tô usando, vamos ver se vai. Não. <risos> mano, quem usar a versão 1.10, tá ligado? Nesse servidor aqui, tá? O cara vai conseguir ganhar um bocado de coisa. Porque simplesmente, né? Não, pra falar a verdade, eu vou bloquear a versão 1.10 pra ninguém conseguir entrar. Galera, falta 30 segundos, mas na realidade isso aqui é um tempo pra in in entrar no evento, tá? Isso aqui é o tempo pra entrar no evento, não começar. Então, no caso, vai demorar um pouco. Então, eu vou assistir aqui umas coisas, daqui a pouco eu volto com o vídeo. Ok, molecada. Vai começar o evento aqui. E minha, minha demora, olha essa mensagem de erro aqui, ó. Bom, e ne, o evento começou, o evento que ele automático começou, uau. E bom, eu vou começar a bater nessa conta aqui, ó. ó 
Nossa, mas vai ser muito OP, tá ligado? Mas deixa eu começar a bater. Você não pode... Ah, tá, eu lembrei, mano. É que esse mundo, eu desativei o PVP. Então, vou ativar aqui rapidamente. Mano, resumo em tudo, ó. É, infelizmente, não sei se eu tô jogando na versão 1.10, mas eu não consigo bater em mim nessa conta que eu tô. Então, eu vou bater nessa aqui, que eu consigo bater. Vocês podem perceber, então... Morre, desgraça. Vai demorar um pouco <risos> dele morrer, mas em troca eu tô ganhando XP. Você não pode fazer isso, eu não sei o que eu fiz. <risos> tá, matei. Então, é, eu ganhei a tag Mito, não sei como eu ganhei a tag Mito, falar a verdade, e ganhei 500k. É mais ou menos isso. Aí vai falar que eu tenho um tempo pra sair, no caso, eu tenho 30 segundos pra pegar os itens e eu posso jogar qualquer coisa no chão, no caso eu não vou utilizar nada disso, claramente. Então, mano, esse aqui foi o vídeo, tomara que vocês tenham gostado, desculpa pela demora, vamos dizer assim, de é, fazer, porque é meio cheio de detalhe, tá ligado? E eu tenho que deixar os vídeos bem detalhados, antigamente eu já fiz um vídeo desse falando, só que infelizmente eu fiz todo cagado, vamos dizer assim. Mas, a forma que eu ensinei a vocês pode ficar de boa que vai funcionar tranquilamente, beleza? Eu vou entrar na minha outra conta, simplesmente eu morri, não sei como eu morri. Eita, eu desconectei também. Então, mano, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Se você gostou, deixa o seu like, não esqueça de avaliar, se possível comentar e até mais. Tchau.